。好，这节课我们是第一节课啊，我们先讲一下这个荷花的简单的一些结构，就像我们现在看见图片上面的这种啊，我找了一点，比如说像这种莲蓬。它其实开花的时候啊，它里面就有一个莲蓬，只是说开花的时候这个莲蓬比较小，啊、嗯，它这个下面也比较长。最开始的这个花开始长的时候，这个莲蓬它就是现在这种形态的啊，因为这个已经是花瓣掉了的，然后再嫩一点呢，它就再小一点。所以我们要先了解啊，它这个是花花里面本来就是有莲蓬的。然后才是说到啊，就是开始有了花瓣，然后花瓣长的位置啊，它都是长在莲蓬的这个下面。这个莲蓬最开始啊，它长的时候是比较小一点的，所以说呃，侧面的啊，我们看一见侧面的，它这个位置是比较长的啊，下面这个位置是比较长的。莲蓬下面这个有一点像漏斗形一样的，它这个地方是长干的，这个位置啊、嗯、它是长干，而且上面还有一些茎啊、嗯，还有一些茎，然后再长一个干出来。就我们在去掉花瓣过后啊，我们要知道它这个里面的一些结构。而且我们要如果要把画细致啊，它是有荷叶边的。这个干莲蓬我不知道同学们有没有看见过啊，应该都有看见过。干的莲蓬它这个边就更明显，因为它干了过后啊，水分收了过后，这里面的一些凹槽啊这些就更明显。它其实是这样的啊，如果是干的，嗯，比较干的莲蓬，当然如果是湿的莲蓬，就是比较小的莲蓬，长在花瓣里面的那个莲蓬的那个状态的时候，像这些就是凹槽的地方，它不是很明显，所以说很多时候我们不用去把这个线勾那么清楚。但是这个荷叶边是一直都有的。然后里面就是莲子啊，这个莲子也是，在这个嫩的时候啊，它不是很明显，它不是很明显，它的这些突出啊，它都是连在一起的，它是和这个莲蓬的这些是连在一起的，只有等到莲子长老了过后啊，它才会和这个莲蓬分开。这个侧面呢，我们就随便画一画，因为我们在画国画的时候啊，大部分是画这种侧面的，正面的比较少啊、嗯，正面的我们画的比较少。比如说正面啊、嗯，我们有些画还是要画正面，但是很少。这些我就随便勾一下啊，大家了解一下就行了。然后这个正面我们看这个莲子就是圆的，侧面看它就是椭圆。然后莲子到这个位置它是有一个边的啊，这个地方是有一个边的，所以说不能靠近边缘化啊，一定要在边缘留一段距离。这个大家认真去观察一下啊，有条件的认真去观察一下这个莲蓬。其实它是个这个形态，然后莲子的上面有一有一个点，包括这些地方啊，这个点就是在侧面顶端啊，然后这些正面的它就是在中间。
，就是我们在画画之前啊，我们先要了解，然后花瓣啊都是长在这个位置的啊，都是从这个下面这个位置，莲蓬的下面这个位置往外长花瓣啊。嗯这个花瓣待会儿我会单独讲啊，因为我们现在要讲一下这个花蕊，它的花蕊是长在就是我们这个莲蓬啊，呃，这个地方是我们刚才讲的啊，它和干之间有一个连接的地方，然后这个上面是莲蓬，它的花蕊长在什么地方呢？全部是指从这个一圈啊，围着这个一圈长。就是我们先要了解它长的地方啊，它是围绕到这个的一圈啊，比如说我们把它画成一个圆柱形，这样围绕着一圈来长的啊，这个一定要了解。然后花蕊的形态呢？我们一般啊，如果不是我，因为像我画的也不是算写实的啊，我只是说把我自己看见这个荷花的感觉画出来。所以说，我们的花蕊没有按照它的这个正常的花蕊来画，我是用了一个点，一个白点来代表它的花蕊，然后勾勾的线来代表这个。花心的线，我是这样来画的啊。但是其实它的花蕊是怎么长的？它是长条形的。这个在很多画工笔画的，他们就很注意这个东西。它是这样的，它是一个长条形，上面还有一段距离，还有一个弯，每一个都是这样的。但我们如果是画这种写意，所以我就把它概括了一下，概括了一下，它就不是像这样。我我主要觉得这样画出来的东西就太千杂了，太多了，所以它不好看。然后我们后来就总结了，总结成这种花蕊啊，我觉得要好看一点。因为这个有一个长的一节啊，又有这个一节，然后再是这个线。它其实这样画出来就很多，很显得本来我们的花瓣就处理的比较复杂，然后你再用这种很复杂的这种来做花蕊，它就重复了，就显得太多了，太满了，所以不好看，所以我就把它简化了啊。我们在画的时候是这样点，但是这样点的时候我是分组点，分组点，比如说一组。错落开，然后都是往中间啊，有三个一组，有四个一组，也有可以五个一组、六个一组啊，这个就看你自己的这个地方需要点多少啊，这个是在具体的画面上来说的。因为这个就是一组，你看一组它都收在一起的啊，它是这种收在一起的这种感觉。好，这个就是把莲蓬。和就是花心和这个莲蓬讲一下啊，然后我们先要做了解。当然，我们画画我们也不是做科学的啊，不是说你非要把每一个细节都要把它弄清楚。像我刚才讲到的，它真正的花蕊是这样长的。但是我们在画的时候啊，就把它精炼一下、简练一下，根据我们的需求来点的这个花蕊啊。然后很多画写意的，别人都还不这样点，别人就直接这样。就是用很差的笔，嗯，用很发差的笔这样来点的花蕊，有些比较干的时候啊，它就这样点，点了过后再用线条来连接啊，这个就是艺术要高于这个生活的东西，就是我们自己要有一个审美，自己要有一个主观的一个判断，包括之后我们讲到的花瓣也是一样的。一朵花，你看它花瓣包起来的时候是圆的啊，这个花是圆的。画的时候，我们很多时候需要它有一些缺，啊，需要它有一些疏密，有有的地方要密一点，有一半要密一点，那也另一半就要疏一点。这个就是我们自己的审美，自己要去改的
啊一些结构的东西，这个就是审美的一些东西啊。但是我们画之前，我们一定要了解它的基本的大概的结构。有只有了解了这种结构，你才可能把它画的自然合理。要不有些地方画出来，你感觉，比如我说花瓣都是从这个位置长出来的。如果你突然有一个瓣子，你是画到蛋上面的，那它就不对了。但是荷花它是会有这种情况的，比如说它这一半是这样长过来的，但是它怎么能回到这个里面来？它这有一段是比较细的，所以说它是这样过来的，这有一个支撑。啊，这个是里面啊，这个是外，一个内，一个外，就是我们看见的花瓣。这边是看见的外面靠外的花瓣的形态，这个是看见的靠里的花瓣形态，它有个转折啊。所以说，这个道理是这样的，它是这样长过来的。你一定要知道这个道理，你不能只画这个外面这一点啊，它这个。有干画出来了，那你这个花瓣是长在什么地方呢？不可能是长在这个干上面的，知道吧？所以说这些就是简单的，我们要把它理解一下。好，我们再来讲一下花瓣啊，荷花的花瓣的形。刚才我们已经讲了啊，它整个花瓣的形是前面尖，中间粗一点，然后收到后面的时候。比较细，这个就是最正常的一种花瓣啊。然后我们可以来看一下啊，它如果真正的是它肯定有一些弯曲啊，像这种很长的地方，它就肯定有一些弯曲，有一些折呃折叠啊这些的感觉。那我们怎么来表现它？这个就是刚才我们讲到的啊，一个内外，因为一个花瓣我们看得见两面，它所以它有一些弯曲，一些折射。但是在长的时候啊，它还有一种情况，有外面的花瓣折了一一点进来。它就是翻转了一点进来啊、嗯，像这个就是翻转了进来。这个在画荷花的比较靠后面的花瓣的时候，经常会出现这种情况。然后靠下面的啊、嗯，它也会出现一些这种情况。你、嗯、看也会出现这种情况，比如这是莲蓬，这个地方是莲蓬。你看，它都是长到这个莲蓬的这个位置。但是我们这个就只是讲一下，它有简单的几种形啊。当然还有，比如说后面的花瓣，它是这样翻转，从上面翻转下来的，也有这种情况。这个都是我们在画的时候啊，经常会遇到的，所以我们一定要讲一下。它也有这种情况啊，它这一点是翻过来的，这个是外，这个是内，嗯，所以说我们要先理解这些花瓣怎么长，怎么长，然后我们再来说，说到怎么来组合啊、嗯，就是我们看见这一朵花，其实有时候很多我画花的时候都是因为有一两瓣我觉得很生动啊、嗯，一朵荷花里面就一两瓣。我觉得很生动，或者是颜色很漂亮，或者是它的这个形态很舒服，所以才有这种冲动去画它。当然，我们来画的时候，除了那一两瓣我们觉得好的，那其他的我们就要自己要有一个发挥啊，自己要有一个审美，要有一个删减。因为荷花的花瓣还是很多的，就算是单瓣的话，它也有很多花瓣，我们不可能每一瓣都去画它。我们就要自己做一些删减啊、嗯，这个就是待会儿我们在勾荷花的时候
就要给大家讲到的一些啊，我们要把好的东西留下来，然后不好的呢，我们自己就可以把它过滤掉，因为这样才是画画，不是说我们看见一张图片，一定要把这张图片全部都要画完，而且还要把每一个都要画画清楚，不是这样的。这个到时候在上色的时候也会给大家反复要讲这个问题，因为这个很重要。因为你的艺术上面的东西，你不能够完全是从照片，我们完全画照片那就没意思。